Hello YouTube, this is JTECO 2.0. Now you are in this Python series video. Last video we saw about what is the functions in Python. But that is a function without argument. Now in this video we are going to see about functions with argument. So this is a continuous video. So last video la Python programming la functions eppadi number declare pananom eppadi and the function define pananom and the function edukaga so function eppadi la namba use pananom nu last video la theliva solli kuduthirundha so in the video la functions la or argument eppadi pass pananom argument na first enna இந்த ஆர்குமெண்ட் வச்சு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் அதை எப்படி கால் பண்ணணும் ஸோ மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எந்த ஃப்ளோவில் ரன் ஆகும் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்னா என்னென்னே தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சீரியஸை ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த சீரியஸோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்டும் ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரோக்ராம் அந்த வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதாவது ப்ரோக்ராமிங் நான் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு பிகினருக்கு சொல்லி கொடுத்தா எந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து சொல்லி கொடுக்கணும் எப்படி சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ அது எல்லாமே நான் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு பிகினருக்கு சொல்லி கொடுத்தா எப்படி சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த சீரியஸோடைய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் வீடியோவை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க ஏன்னா அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இது ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஆர்கியூமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஏன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னாலே எல்லாருமே நினைக்கிறது கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் புரியவே புரியாது அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ நானுமே ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ரோக்ராமிங் ஒழுங்காக படிக்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது ரொம்பவே ஈஸியான ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடு நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிடுறோம் தேவைப்படும் போது இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணி இதில் இருக்கிற ஆப்ரேஷனை நம்ம செய்ய வைக்கிறோம் தட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ லெட் வி ஜம்ப் இன் டு திஸ் வீடியோ நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான ஆர்கியூமெண்ட் தான் நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் ரெண்டு வேல்யூவை இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதே ரெண்டு வேல்யூவை நான் எடுத்து மெயின் ஃபங்க்ஷனில் நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஏ பின்ற வேல்யூ இங்கே இருக்குது நம்ம அடிஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர் வந்ததுன்னா அதை அடிஷன் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் இப்படி தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஏவையும் பியையும் நான் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ கமா பி ஸோ ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கரெக்டாக என்ன வேல்யூ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையோ அந்த வேல்யூவை இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் ஏபின்ற வேல்யூவை பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன்லேயும் ஆர்கியூமெண்ட்டை கரெக்டாக கொடுக்கணும் இங்கே எத்தனை ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது ஏ பின்னு அதே மாதிரி இங்கேயும் ரெண்டு தான் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாலும் நமக்கு எரர் தான் வரும் ஸோ இப்போ ஏ மட்டும் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ அங்கே பாருங்கள் ஏரர் பாருங்கள் என்னென்னு பாருங்கள் பொசிஷ்னல் ஆர்கியூமெண்ட் அது ஸோ ஆர்கியூமெண்ட்டில் பல வித்தைகள் இருக்குது பொசிஷ்னல் ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது அந்த வித்தையெல்லாம் நான் போக போக கற்றுக் கொடுக்குறேன் இப்போ பேசிக்காக கற்றுக்கோங்க ஸோ ஒன் பொசிஷ்னல் ஆர்கியூமெண்ட் பட்டு டூ வேர் கிவன் நம்ம ரெண்டு கொடுத்துருக்கோமா இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது தான் அதை தான் சொல்லுது இங்கே ஏரரில் ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் கொடுக்கணும் கம்மா வச்சு பி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ கால் பண்ணும்போது ரெண்டு வேல்யூவை அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவை ரெண்டு வேல்யூவை அனுப்பிட்டேன் அந்த ரெண்டு வேல்யூவை இங்கேயும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ உள்ள ஏ ப்ளஸ் பியை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணு இதான் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய வேலை ஸோ ரன் பண்ணுறேன் அவுட்புட் நமக்கு எட்டுன்னு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ வேல்யூ நான் இப்போ மாற்றி காட்டுறேன் ஸோ பியோட வேல்யூ டென்னு ஸோ அவுட்புட்டு ஃபிஃப்டீன் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி எத்தனை ஃபங்க்ஷன் வேணுனாலும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கால் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஆர்கியூமெண்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் இங்கே ஏ பி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பதில் டேரெக்டாக நீங்கள் வேல்யூவும் கொடுக்கலாம் இதை தான் பொசிஷ்னல் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ 
அடிஷன் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஏ கமா பின்றதையே நான் அனுப்புகிறேன் ஃபங்க்ஷனுக்கு இங்கே வேரியபிள் நம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எம் கமா என் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ உள்ளேயும் எம்மு ப்ளஸ் என் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் நமக்கு கரெக்டாக வரும் எரர்லாம் எதுவும் காட்டாது ஸோ அது எப்படி இங்கே ஏபி இங்கே எம்என் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு கேட்டால் இதை தான் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நேம் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது எந்த ஆர்டர்ன்றது தான் முக்கியம் ஸோ ஏன்றதை ஃபஸ்ட்டு அனுப்புகிறேன் அது இங்கே எம்மில் வேல்யூ அசைன் ஆகிக்கும் எப்படின்னா எம் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு அசைன் ஆகும் அதே மாதிரி என் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு அசைன் ஆகும் சரிங்களா இங்கே இதே மாதிரி பண்ணாதீங்க தப்பு அது ஸோ எம்முக்கு ஏ என்னுக்கு பி அடிஷன் பண்ணி கொடுக்கும் இதை தான் பொசிஷ்னல் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ மல்டிப்பிளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ரைட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு நம்பர் தேவை இல்லைங்களா மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஏ கமா பியவே அனுப்புவோம் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன் எங்கே டிஃபைன் பண்ணணும் எங்கே வேணாலும் டிஃபைன் பண்ணுங்கள் மேலே டிஃபைன் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடியும் பண்ணலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அடுத்ததும் பண்ணலாம் ஸோ டெஃப்ன்ற கீவேர்டு ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய பிளாக் ஆஃப் கோடுன்னு எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இன்டென்டேஷன் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அதில் தப்பு பண்ணிங்கன்னா எரை தான் வரும் ஃபங்க்ஷன் நேம் கரெக்டாக கொடுங்க ஸோ மல்டி ஸோ எம் கமா என் திரும்ப நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இருங்க ஸோ ப்ரிண்ட்டு எம்மு ஆஸ்ட்ரிக் என்னு எனக்கு மல்டிப்ளேஷன் பண்ணி இது கொடுக்குங்களா ஸோ என்ன இங்கேயும் எம்என் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் எம்என் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் இந்த பிளாக் ஆஃப் கோடுக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்யும் இதை தாண்டிய வெளியில் அது வேலை செய்யாது ஸோ எம்என் அப்படின்றது இதுக்கு என்ன வேல்யூவோ அதை மட்டும்தான் செய்யும் இதை தான் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேரியபிள் ஸ்கோப்பு இங்கே மெயின் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற இந்த வேரியபிளை இந்த மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ளே வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ளே இருக்கிற வேரியபிளை ஒரு ஃபங்க்ஷன் விட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது மெயின் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை குளோபல் வேரியபிளாக நம்ம மாற்றணும் குளோபல் வேரியபிள் எல்லாமே நான் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸை பாருங்கள் குளோபல் வேரியபிளாக மாற்றினா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணிடலாமே டிவிஷனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏ கமா பின்றதை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷன் டெஃபு டிவிஷன் ஸோ இங்கே ஜஸ்ட்டு ஜே கமா கே அப்படின்னு நான் வேரியபிள் அண்ட் தென் கோலன் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பிளாக் ஆஃப் கோடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட்டு ஜே ஸ்லாஷ் கே அண்ட் தென் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட்டு நம்ம வந்து மாட் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஜே இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் போட்டு போட்டால் அது வந்து மாட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ரிமைண்டரை ரிட்டன் பண்ணோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னு பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம இங்கே கால் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய டெஃபினேஷன் மேலே இருக்குது ஓகே ரன் பண்ணதும் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுடைய அவுட்புட் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ பைத்தான் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுடைய அடிஷன் மல்டிப்ளேஷன் டிவிஷன் அடுத்ததாக மாட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஏன்னா நம்ம இங்கே டிவிஷனில் ரெண்டு ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருக்கோம் பிளாக் ஆஃப் கோட் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் அடுத்ததாக மாட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் பைத்தானில் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே மெயின் ப்ரோக்ராமில் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருந்தே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அடிஷன்ன்றதை மட்டும் கால் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஆப்வியஸாக அவுட்புட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அடிஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கால் பண்ணி நமக்கு வேல்யூவாக ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகே இப்போது அடிஷன் என்ற இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மல்டின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் ஸோ கால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான வேல்யூ எம் கமா என் அப்படின்னு நான் அனுப்புகிறேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் 
ஸோ அதே மாதிரி மல்டின்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிவிஷன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எம் கமா என்னன்னு வேல்யூ அனுப்புகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துக்கு வருமா அடிஷன் என்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுமா ஸோ அடிஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் இந்த மாதிரி அடிஷன் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிடும் அடுத்ததாக நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் மல்டி இன்ட்ர ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்ட்ரோல் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுன்னா மல்டி இன்ட்ர ஃபங்க்ஷன் எங்கேன்னு பார்க்கும் ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் முன்னாடியே நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம் இருங்க ஓகே பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஃபங்க்ஷனை எப்படி வேணுனாலும் மாற்றி மாற்றி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி இருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா அடிஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு கண்ட்ரோல் வருதா இதுக்குள்ளே மல்டி இன்ட்ர ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கண்ட்ரோல் இப்போ என்ன பண்ணோம் மல்டி இன்ட்ர ஃபங்க்ஷன் எங்கேன்னு பார்க்கும் ஸோ மல்டி இன்ட்ர ஃபங்க்ஷன் இங்கே இருக்குது இந்த செட் ஆஃப் கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் இதுக்குள்ளே நம்ம டிவிஷன் என்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணோம் டிவிஷன் என்ற ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் நேராக இங்கே வரும் ஸோ இதில் இருக்கிற பிளாக் ஆஃப் கோடை நமக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுச்சு அவுட்புட் இங்கே இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ அடுத்ததாக இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூ தான் எடுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பிளாக் ஆஃப் கோடுக்குள்ளே இந்த எம்முன்ற எம்மு என்ன இந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே வேல்யூ தான் நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கு பதில் ஏபியை போட்டு கூட அனுப்பலாம் ஏன்னா ஏபின்றது மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது அதை நம்ம எந்த டெஃபினேஷன் அதாவது எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வேணுன்னாலும் டிஃபைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஐ ஹோப் நவ் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வித் அவுட் ஆர்குமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் த லைவ் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இன் எனி கோடிங் கண்டஸ்ட் ஆர் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் வெப்சைட்ஸ் அதாவது கோடிங் கண்டஸ்ட் எல்லாமே நடக்கும்ல அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கோடிங் கண்டஸ்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ இவ்வளவு நாள் நீங்க கத்துக்கிட்ட பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே இந்த மாதிரி கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிற வெப்சைட்ல ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை நீங்க சால்வ் பண்ண பண்ணதான் உங்களோட லாஜிக்கல் திங்கிங் வளரும் ஸோ ப்ரோக்ராம் எதுக்கு கத்துக்கிறோன்றதுக்கும் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எப்போதும் போல லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்